ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ശ്രുതി വ്ളോഗ്സ് നെയ് പായസം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും ഈ പായസം കഴിച്ചവരാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ച് വാങ്ങി കഴിക്കാതിരിക്കില്ല അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നെയ് പായസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റോറി തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പായസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുമല കളറിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ കാണാം അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അരിയാണ് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരി എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പ കുത്തരിയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഊറ്റി കളഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് വിസിലടിച്ചാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ് വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഈ അരി നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരെ അടിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ആറ് വിസിലടിച്ചിട്ടാണ് ഈ അരി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ശർക്കര വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടിന്നിനകത്താണ് ശർക്കര കിട്ടിയത് ഇതാകുമ്പോൾ ഉരുകിയ ശർക്കരയാണ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിൽ പൊടിയോ അഴുക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച് തന്നെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തിളപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് പാനിയാക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ ശർക്കരയാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുക്കി വയ്ക്കാം ഉരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അലിച്ചു വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്താണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു വലപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് വിസിലായിരുന്നു അടിച്ചത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറെ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ അരി വേവിച്ച വെള്ളം കുറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറ്റി വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പായസം
അപ്പം നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ ആ ശർക്കര നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ശർക്കരയും ഈ അരിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചോറിലേക്കൊക്കെ ശർക്കരയുടെ ആ ഒരു മധുരം പിടിച്ചു വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് കുറുകി വരുവേം വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ മധുരം എല്ലാം നമ്മുടെ ചോറിൽ പിടിക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇതേപോലെ തീ കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുറുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയ്പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ അത്ര നെയ്യ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കഴിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം നെയ്യ് ഒഴിക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തിളപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നമ്മുടെ ആ ചോറിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നന്നായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ അടുപ്പിലിരുന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങയുടെ അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കണം ഏലയ്ക്ക ഞാൻ പൊടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ ഒരു ആറ് ഏലയ്ക്കയാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ചുക്ക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇഞ്ചി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അര സ്പൂൺ ചുക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാം പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നെയ്പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടു